Hello, hello guys, how are you? Hello. How are you? Can you hear me? Can we put you? Yes, teacher. Yes, awesome, good. So how, how was your, what day is today? Tuesday? ¿Qué tal de martes? Good? Yes, so so. <laughs> okay, ya casi termina, so don't worry. <laughs> All right, so here we go, guys, and we go now to the platform, please. Vamos a la plataforma, we go on section number four, and we go to number, let me check, to number 4.8. And, solo hay que esperar un poquito. 4.8, please. Todos en la 4.8. And here we go. Let me see. Yes. Is weather and seasons around the world. All right. So, weather and seasons around the world. Here we go with the video. Please pay attention. Here we go. As you'll become familiar with the weather seasons. Hi everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons. And you'll also mm -hmm. listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's okay. The first thing, what is weather? ¿Qué significa weather in Spanish? Clima. Uh -huh. Clima. And seasons? Temporada. Uh -huh. Otra Estaciones. Ah, yeah. Estación. Good. All right. Spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Okay. It's a spring where? In Brazil. In Brazil. And the weather is? Warm. Warm is? Very? Hmm. Very what? What is this? Sunny. Sunny, right? Okay. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Okay. Yes. In Korea, it's summer. Summer. And how is the weather? It's it, 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 it's it's raining. 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 And and also is. Mm -hmm. Hot, Hot and humid. And humid. 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 It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. Okay, what about in the U.S.? What is the season? Fall. Is? Fall. 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 And how is the weather? It's cool. It's cool. It's cool. It's Cloudy. It's cloudy. cloudy and windy. Okay, cloudy and windy. Cloudy. It's winter cloudy. in Russia. It's snowing. It's very cold. What about Russia? It's winter. It's winter, right? And how is the weather in Russia? Cold. It's cold. Snowing. 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 Snowing.
que no llevó los, los no guantes. Lleva guantes. Ajá, no lleva el abrigo, right? No lleva nada. So, oh. all right. So now let's go here and let's check. Let me see. What I would like for you to do next is to practice. Okay, we are going to practice pronunciation. Quiero que le pongan atención una vez más a la pronunciación, right? So let's go. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right. So now, let's practice here pronunciation. Repeat after me. Oh, no. Oh, oh, no. oh, no. oh no. What's the matter? What's, What's the, the matter? matter? What's, What's the matter? The matter. The matter. The matter. The matter. The matter. It's snowing. The matter. It's, it's snowing. snowing. It's snowing. And it's very cold. Are you wearing your gloves? Are you wearing your gloves? Wearing? Wearing gloves? Gloves? No, they are at home. No, they are at home. Well, 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 you're well. wearing your coat. You're wearing, you're wearing your coat. 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 But my coat isn't warm. But my, my coat, coat warm. isn't warm. Isn't warm. <laughs> All right, one more time. But my warm. coat. By my coat. My coat. My coat. But. But, but my coat, my my coat, my coat isn't, isn't warm. Warm. warm, and warm. I'm not, and I'm not, I'm not wearing boots. Wearing, wearing boots. boots. Wearing, wearing boots. 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 Okay. Okay. okay, let's okay. take a taxi. Take, take, let's take a taxi. Thanks, Julie. Thank you. Thank you. All right, one more time. Let's go. Oh, no. Oh, oh no. no. What's the matter? What's the matter? It's snowing. It's snowing. It's snowing. Oh, and it's very mm -hmm. cold. And it's, it's very, very, cold. very cold. Are you wearing your very gloves? Cold. Are you wearing, wearing your gloves? Wearing no, your gloves. no, they're at home. Uh, they're no, home. They are at home. At home. Well, 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 you're wearing your coat. You're, you're wearing, wearing your coat. coat. But my coat isn't warm. But my, my coat, coat isn't warm. warm. And, and warm. I'm not wearing boots. And I'm not wearing, and I'm I'm not wearing, wearing boots. Wearing boots. Not wearing boots. Okay. 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 Let's take a taxi. Yeah. Let's, Let's take a taxi. Let's take Thanks, a Julie. Thanks, Julie. Thanks, Julie. All right, awesome. So now, here we go. We start with Noemi is going to be Pat. And uh, uh, Henry is going to be Julie. So let's go. Teacher, casi no, casi no puedo distinguir bien porque hoy no estoy en la computadora y me cuesta leer en el teléfono. Ah, oh, really? So Está, no. Pero ahorita me estoy conectando. Más adelante, en, en, otro, en otra pareja, póngame. Ahorita me estoy conectando con la computadora. Ah, okay. All right. Good. Okay, good. <laughs> All right. So now let's go, Evelyn, Astrid. You're going to be Pat and Henry, Julie. Let's go. Oh, no. What's the matter? 
is snowed with and it is very cool. Are you wearing your gloves? No, they're there at home. Well, you're wearing your coat. But my coat is the word, the word. In I not wear the books. Okay, let's take a text taxi. Th thank you, Julie. All right, thank you, team. So now, everyone, activate your microphones. Todos activen sus micrófonos. Repitan conmigo. Snowing. 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 Acuérdense que cuando hay S, no decimos S, right? Sino que decimos snowing. Snowing. Cold. 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 Home. Isn't. Home. Isn't. Isn't. Wearing. 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 Thanks. 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 Acuérdense como la, la Z en zapato. Thanks. 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 Ya no podemos decir thank Thanks. you, all right? Solo Thanks. thanks. <laughs> okay. <laughs> all right. So now let's go to the next scene. And we go here. Let me check. We go. Roy is going to be Pat. And Jose Luis is going to be Julie. Let's go. Okay. Oh, no. <laughs> ah, lo oigo bien it's lejos, snowing. Jose. And it's very cold. Okay. Creo que son los audífonos. Okay. Ahora sí, se escucha. Ah, ya. Yeah. Súper claro. Awesome. Volvemos a comenzar mejor, teacher. Yes, please. Sí, Vamos a Ok. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Uh, with your, uh, wearing your coat? But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, so now everyone activate your microphone. Repeat with me, gloves. 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 All right, gloves. good. Thank you, gloves. team. Now let's go. Juan Carlos is going to be Pat, and Avelino is going to be Julie. Let's go. Oh, no. It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're, they're at home. Where are you wearing your hat? But my coat, it isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's say attack. Thanks, Julie. All right, good. Thank you, team. Now activate your microphones. Repeat with me. At home. At home. At home. At home. home. Coat. 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 Awesome. Now let's go. Anna Angelica is going to be Pat and Mirna is going to be Julie. Let's go. Oh no. What's the matter? It's Daniel. snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. At home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. 
Awesome. Good job, team. No sé por qué se oye, se escucha como un eco. Sí, es cierto. No, cuando yo hablo. ¿Quién, ¿Quién dijo yo hablo? Mirna. Ah, pero usted no está, usted está de dos, dos dispositivos o solo el celular. No, solo el celular. Ah, es que eso suele pero, pasar cuando uno tiene ¿sí? activo, tiene activo, por ejemplo, un celular y una computadora. No, Yo no sé qué será. Porque pero soy desde, el que me, desde que me sacó y me costó entrar, después de ah. seis intentos, me quedó algo así. Ah, ok. Sí, sí. Sería... Hablemos de micrófono, por eso se escucha así. Ajá, usted está con audífono. Sí. Ah, quizás. Intente desconectar y conectar audífonos. Bueno. Ajá. Eco, eco, eco. Ajá, yo creo que tal Bien. vez por eso, ¿eh? Porque se escucha doble. ¿Ahora? Ah, ya. Yeah. Awesome. Ya, eso era. Eso era <laughs> ya, ya decía yo que raro. <laughs> okay, good. So, good job, team. Solo one thing. So, repeat with me. Matter. 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 Awesome. Matter. Now, here we go. The next team is going to be, let's see. We have... Uh, uh, uh. All right. We have Urania is going to be Pat. And oh. Noemi, ¿ya puede hoy sí? Awesome. Let's go, Noemi. Julie. Okay. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you are wearing no, your gloves. But my coat isn't warm and I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Yuri. Awesome. Now let's go here. Let's practice. Repeat with me. Matter. 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 Suena como así, right? Y luego, coat. Repeat. Coat. 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 Tenemos. Coat. 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 All right. Now let's go with, let me check. Who is missing? Daniela Elizabeth is going to be Pat. And Ricardo, are you here? Oh, let me see. ¿Quién levantó la manita? No logré ver. No sé, Zoom está loco hoy. All right, Emerita, you want to be Julie? Yes. Okay, yes. All right, let's go. Oh no. What's the matter? It is snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you are wearing your coat. But my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a take taxi thanks to you all you. right good so now let's repeat with me gloves gloves coat coat good so now let's go here oh. ¿Quién hace falta? let me see los demás no los veo guys i don't know are you here Jurandir, are you here yes Hola. Graciela, sí. yes, all right. Graciela, are you here? No la veo. Sí. Yes, all right. So Jurandir is going to be Pat and se me perdió. Ah. What happened? Y Graciela is going to be Julie. Let's go. Oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Uh, are you wearing your gloves? No, they at home. Well, you are wearing your coat. But my coat isn't warm and uh, I'm not wearing boots. 
Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. All right, good job, team. And now let me see. ¿Quién me hace falta? Que me diga a mí. Me levanta la manita. Let me see. Que no los veo, guys. No sé si están ahí o no. All right. So now, ah, Verónica, good. And who else? ¿Quién más falta? Only Verónica? All right, a volunteer to do it with Veronica. Oh, I think I'm me. Me. Urania, all right, let's go. So you're going to be, como ya fue Pat, Ajá, va a ser Veron Ajá, Veronica is going to be Pat, and Urania, Julie, let's go. <clears throat> oh, no. What's the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat? But my coat is warm. Um, I am not wearing boots. Okay, they take a taxi. Thanks, Julie. All right, good job, girls. Now, repeat with me, everyone. Cold. 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 So now, here we go with the next part. Let me see. And I'm not wearing boots. Okay. <laughs> Let's take a taxi. The conversation that we just heard. This conversation will make a lot of sense for our next topic. Okay. So now, in this case, weather and season. Let me see. Ah, yeah. All right. And now we go here with the present continuous. Let's go. Pay attention to this one. Vamos a ver el presente continuo. ¿Alguien ha escuchado sobre el presente continuo? ¿O es yes. nuevo? Is it new or no? ¿Ya han escuchado el present continuous? ING. The ING. Tal vez les suena, yes. All right, so oh, pay Dios, attention, Dios. guys. Y luego vamos a hacer el what, sorry? No. Ando yendo. Ah, good. Okay, pay attention. Let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So, as our examples show, you're wearing shoes, okay? Go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes. They're wearing shoes. 
when forming negative statements you will just add not after the verb to be let me give an example on the chart they are not wearing shoes they are not wearing shoes if we made the contraction that will be they're not wearing shoes finally the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression for example it's snowing and it's very cold that's giving additional information I'm wearing a coat but I'm not wearing boots that's contrasting the information now I would like for you to give some examples of your own talk about the activities that you your family your friends and co-workers are doing now for example I'm learning English my wife is cooking dinner my boss is working at his office give as many examples as you can and share them in our discussion forums okay so now let me see oh good you have an comment oh, awesome so now with the person continues sobre qué trata el person continues según el video actions uh -huh. are happening right now all right so actions happening right now qué significa eso alguien dijo las terminaciones cuáles eran Ando, endo. Ando, endo, right? Entonces, esto se lo aplicamos a los verbos. Present continuous. Y para eso vamos a pasar acá. En el caso del present continuous, como bien lo dijeron, acciones que están pasando right now, en este preciso momento, right? Entonces, tenemos reglas, guys, para poder modificar estos verbos. La regla general para quienes ya saben sobre el present continuous, ¿cuál es? ¿Cómo se modifica el verbo? ¿Qué le, qué le agrego, guys? Bien. El ING, right? El, far, el famoso ING. Pero resulta que ese ING no solo se lo voy a agregar así porque sí, right? Solo va a caer ahí en el verbo, sino que lleva ciertas reglas para que nosotros lo podamos agregar. Y esas son las reglas siguientes. La primera, la general, es justamente esa, right? Que simplemente nosotros agregamos ese ing. Por ejemplo, en el caso del verb eat, ¿qué es eat? Ajá. Comer. Eat, comer. 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 Entonces, yo solamente le agrego al eat el sí. ing y digo comiendo. Comiendo, right? Go. ¿Qué significa go? Ir. 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 En el caso de go, solo le agrego ing y significa yendo. Yendo, yendo. yendo right? Luego, yeah. si tengo read. Leyendo. Leer. Ajá, leer. 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 Solamente agrego ing. Reading. Y reading. digo reading y significa reading. leyendo, right? Entonces, así nosotros creamos con la regla general. Que eso es lo que nos enseñan usualmente, right? Solo le agrega ING y ya estuvo. Pero en este caso lo vamos a ver a profundidad. ¿Por qué? Porque las reglas son para diferentes situaciones. En el caso que nuestro verbo termine en una consonante y al final una E, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, en el caso de dance, la sí que es. ¿Qué es la sí? Es una consonante o una vocal? Consonante. Consonante, right? Y después hay una E, hay una I. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué voy a hacer? Es que elimina la, la, la E y se pone I en I. Exacto. Elimino la E y agrego el 
ing. Entonces, de dance, bailar. Dancing. Dancing, bailando, bailando. right? Ok. ¿Qué sucede con ride? Lo mismo. Elimina. Tengo una consonante antes, entonces. ¿Qué va a suceder? La elimino y mm -hmm. agrego la ing. Exactly. We eliminate the E and we add ing. I All know. right. And then with right, we have a T and then an E. So Excuse we eliminate me. the E and what happens? Yeah. We add the ing. Okay. So we say right in the present, writing, and then continue. Right. And the present continues. So now, right. esa para las que son consonante y al final una E. Mm -hmm. ¿Qué sucede cuando mis verbos terminan en W, X o Y? ¿Qué va a pasar? Solo agregar el I. Solo le agrega el I. Solo agregamos I en G. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Aquí dice no se duplica. Porque en algunos casos vamos a duplicar, pero cuando termina W, X, Y, solo agregamos I en G. All right. So now, para los que terminan con I, E, o sea, I, E, uh -huh. ¿qué sucede para los que terminan I, E, como die? Uh -huh. No. Se cambia por Y. Eliminamos en este caso la IE, transformamos esa I en Y y agregamos ING. Y eso aplica para todas. Si se fijan, la I, lo mismo. Eliminamos la E, cambiamos la I por Y y agregamos ING. Igual con Thai. Yo tengo un, Perdón. Diga. Interrumpo. Tengo un, ¿Cómo se no, pronuncia? Escuchamos. ¿Cómo se pronunciaría? Ah, ok. En el caso de la pronunciación decimos en la primera. Die. Repitan conmigo. Die. Die. die, die que die, significa die. morir. Ajá. Y luego. Dying. Die. Dying. 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 ¿Qué sería? Dying. Si este es morir, dying sería? Muriendo. Muriendo. Lie. Mentir. Lying. Mintiendo. Lying. Tie. Tie. Atar como las cintas de los zapatos. Tie. Tie. Ah, sería tying, tying, atando, right? Okay, tying. Entonces decimos dying, lying, tying, lying, lying, lying. Igual con los demás. Acá snow, usted solo le agrega el ing. Entonces dice snowing, fix, fixing. Play, playing. Igual acá, dance, dancing, ride, riding, right, writing. Con esta, eat, eating, go, going, read, reading, reading. All right. Mm. Y si se fijan, aquí está el ejemplo de lying, right? Como a Pinocchio. Mm -hmm. Okay. So now let's go to the next one. Estas son las últimas. All right. Con estas, guys, son las ocho reglas que usted debe seguir para transformarlos en mm -hmm. ING. Entonces, otra de esas reglas importantes, ¿cuál es? Cuando nosotros tenemos la regla de consonante vocal y consonante. Esto aplica para la terminación de mi verbo. Por ejemplo, en el caso de cut, ajá, o cuando son en este caso monosílabos, ajá, tengo consonante, luego 
vocal. Vocal y al final. Consonante. Consonante, right? Igual que run. La primera. Consonante. Consonante. Vocal. 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 Consonante. 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 Con stop. Consonante. 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 Y la O. Vocal. 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 Consonante. 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 Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos eso de una sílaba y aplica consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar. La Dice la we double. Duplicamos la última. ¿Y qué hacemos? Consonante. Duplicamos y agregamos. Y agregamos el, ING. ING. Por ejemplo, de cut con ING. Cutting. 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 Run. Running. Stop. Stopping. Stopping. All right. Y así. Luego, cuando tenemos una consonante, una vocal y una letra L, ¿qué va a suceder? A mí me interesa que veamos los de US, porque esos son los que vamos a aplicar. Así que les voy a borrar estos, porque estos no nos interesan ahorita. <ríe> esos son los de Inglaterra. All right, so now, in this case, como tenemos, <coughs> cuando la L dice, cuando esa L no tiene el stress, o sea, no tiene el mayor, eh, la mayor fuerza de voz en esa L, ¿qué va a suceder? Solo agregamos como equal, ¿qué pasa? Solo agregamos. Uh -huh. yeah, yeah. ING. Eso va a pasar con la mayoría. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos el stress en la sílaba donde está esa L, donde termina con L? Uh -huh. ¿Qué sucede, guys? Se duplica. Se, Se duplica. duplica. Entonces, yeah, va a depender de la entonación. Por ejemplo, aquí, equal. El sonido, el stress, está en E, right? Wow. En el caso de travel, ¿dónde está el mayor yeah. stress? Oh, Tra. Oh, y en el caso de control, está oh, al final. Entonces, ¿cómo está en esa L? Por eso acá voy a duplicar. Y agrego ING, ¿ok? Eso es en el caso de consonante vocal L. ¿Ok? Now, en el caso de que tenemos la última sílaba, ah, no, no me siento, del otro lado. Ok, cuando tenemos acá que esa sílaba, la última sílaba, no lleva ese mayor stress, ¿qué va a suceder? En el caso, por ejemplo, de happen. 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 ¿Qué hacemos? Yo lo agregamos. Si se fijan, ¿cuál era la regla que aplicaba aquí? Según las que ya vimos. En el caso de happen. Uh -huh. Yo ¿Ahí qué hay? El... ¿Consonante? Consonante, vocal. Consonante, vocal, consonante. Pero como la, el mayor stress no está al final, porque esta ya estamos hablando que son dos sílabas, right? happen, ¿qué pasa? No voy a... Duplicar. Duplicar. Si se fijan, todo. está agregado nada más. Uh -huh. Ay, Entonces sí. va a depender del stress, de la entonación, right? Por ejemplo, en el caso de open, ¿dónde está el mayor stress? En la primera. Entonces, ¿qué pasa? Aunque aplica consonante vocal, consonante, pero como no está el mayor stress al final, solamente. Agrego ING. Por cierto, en inglés, ¿cómo contamos las sílabas? ¿Las contamos como en español? ¿Alguien que sepa? Yes, no. No. <ríe> All right. En inglés no contamos las sílabas como en español. Nosotros en español nos enseñan consonantes y vocales, right? Pero en inglés es por pronunciación. Por ejemplo, en el caso de open, uh -huh. si se fijan, hacemos O. Pen. Entonces es cada vez que usted hace una pausa, ahí se cuenta por sílaba. Por ejemplo, en el caso de stop, es una sílaba. Usted dice stop. En el caso de equal, 
equal. Mm -hmm. Equal. Equal. Hacemos una mini equal. pausa, right? Entonces sería dos. Mm -hmm. Dos. Travel. Yeah. Hago una pausa. Travel. Entonces yeah. son yeah. dos, right? ¿Qué pasa con esta? Control. 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 Hago Control. también la pausa, right? Control. En el caso de forget. For. Forget. Uh -huh. okay. Submit. Submit. Es que estoy jugando con palabras compuestas. Aquí no es por sonido. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de. Le, le voy a poner el ejemplo aquí. En el caso de esta, house. ¿eh? ¿Cuántas veces me detengo cuando pronuncio house? Three times. Uh, uh, Escuchen uh, uh, la pronunciación. House. ¿Cuántas veces uh, me detengo? Uh, house. Uh, Solo una, uh, right? Cuando uh, termino, uh, house. Entonces, ¿cuántas uh, sílabas uh, son? Una. Oye, Ajá. Entonces contamos por las veces que nos detenemos. Por ejemplo, en el caso de eh, happen, ¿cuántas veces me detengo? Dos. Dos. Happen. Ajá. Dos. Open. Dos. Ajá. Dos. Open. Dos. Visit. Ajá. Equal. Dos. Travel. Dos. ¿Y qué pasa si digo, por ejemplo, butterfly? ¿Cuántas tiene? Tres. Tres. Butterfly. Three. Uh -huh. Three. Three syllables. Entonces lo cuento por las veces que me detengo. No es por uniones de, de, ¿cómo se llama? De consonantes y vocales, sino que es por veces que yo me detengo. Por ejemplo, en el caso de house. Es una house. sola, right? House. house. Entonces solo es una sílaba. Uh -huh. Ok. So now, en el caso de la última, ¿qué dice la última regla, guys? Que cuando nosotros tenemos el stress en la última sílaba, last syllable, la última, ¿qué pasa? En el caso de begin. Uh -huh. Se duplica. Ajá. We double. Vamos a duplicar la última consonante y agregamos I ing. En el caso de forget, Sí, Trans en la última, no, entonces la duplicamos oh, la última sí, sílaba, sí, la, la última consonante y agregamos ahí en G. Forgetting. Submit. Mm -hmm. Lo mismo, right? Tenemos el mayor stress al final, entonces agregamos la, duplicamos la T y agregamos ahí en G. Submitting. Por eso, okay. si se fijan, mm -hmm. al inicio, cuando teníamos mm -hmm. la primera regla, decía aquí, los que terminan en W, X o Y, esos no van a aplicar a esa regla de la duplicación. Ajá. Aunque apliquen con la de consonante, vocal, consonante, tampoco aplica para ellos. Solamente agregamos I en G. Por eso ya están definidas. En este caso, 8, right? ¿Alguna duda, guys? Mm -hmm. En What's cuanto a estas... The meaning? Oh, submit. 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 Envía. Uh -huh. Submit. Envía. Yes. All right. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer es memorizarlo. Al finalizar la clase, yo les comparto eh, la presentación para que puedan tener las, las reglas. All right. Así que, en este caso, vamos a practicar. Let's see. Vamos a ver el exercise one. Tenemos... Pam loves, y aquí tenemos las formas en ING. Déjenme, quiero ver si lo puedo ver más grande. Ah, ya. Yeah. All right. Good. So now, Pam loves, ¿cuál sería la respuesta correcta? Según las reglas. Receiving. 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 Right? Receiving. La, la última, la primera. Last, la última. Last, la last primera. Right. This one, la, la primera. La primera. No, la, la que última. está ahí. No, la última. All right. ¿Cuál es la no, fórmula? ¿Hay en G con ese? No, no, no. No, 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 no. 
Okay, so no ing. Okay, good. Now, the number two. She's planning on a trip to Paris. Ajá, uh -huh. she's planning y después. Going. 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 La primera. Ah, going. La primera. La primera. Going. La primera. Going. Going. Are you sure? ¿Están seguros? Going. Planning. Going. Going. Okay. Going. Permítame. Me voy a presentar aquí. Let me see. Y quería llegar justamente a esa parte. So here we go. En el caso, cuando creamos oraciones con ING, ¿qué va a suceder, guys? ¿Qué es lo primero que yo voy a escribir? El verb to be. O sea, el subject. El subject. Verb to be and el siguiente verbo con ING. Ajá, ¿y el final? El complement. Mi complement, right. Entonces, uh, en este caso, estos son ejemplos cuando hablamos de, porque el present continuous también se puede utilizar para expresar cosas de, del futuro y del presente de ahorita, right? Entonces podemos utilizar de repente la palabra tomorrow o right now. Entonces tenemos, si hablamos, si hablamos del presente de algo que está pasando ahorita, decimos right now. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, ¿cuál es la fórmula? ¿Mm? Primero tengo subject. En este subject. caso, she. Luego, tengo que tener el verbo be, que corresponde a qué? Al subject. Al subject, right? Dependiendo de mi subject, ese es el verbo be. Y luego, ¿qué debo escribir? El mi verbo. El verbo. Con el el con el I -N -G. I -N -G. Y al final el complemento, que puede ser complemento. como hablábamos right now. Entonces tengo subject, verb, y el verbo en ING, y luego complement. Entonces hagamos un ejercicio. Por ejemplo, si yo tengo María. María. Ok, María. ¿Cuál es la forma del verbo be para María? Is. Yeah, is. is. Ahora, is. give me a verb. A sleeping. Ah, ok. Sleep. Mm -hmm. Ese es mi verbo en la forma base. Entonces, este verbo mm -hmm. aplica para la regla general, right? Sleep, entonces solo agrego ing. María mm -hmm. is sleeping right now. Right now. Right now. Luego puedo decir, José y María. José y uh, María. ¿Cuál es la forma del verbo be? Are. 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 Y utilizando el mismo verbo, sleeping right sleeping. now. Uh -huh. Luego si tengo aquí uh, my cat, mi gato. Uh -huh. Para is. mi gato, is. is, right? My cat is, ¿otro verbo? Uh -huh. Which one? Eating. Eat. Oh. Ah, ok. Eating. ¿Cuál es la regla que aplica para it? La regla general, right? Solo agregamos ing. My cat is eating fish. Fish right now. Right now. Ahorita mismo, right? Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué debo seguir yo aquí? ¿Qué debo seguir yo aquí? Tal cual, estructura de subject, verbo be. El verbo con ING y luego complemento. En algún momento puedo agregar, por ejemplo, decir, uy, decir, my cat is to eating fish right now. ¿Puedo agregarle ese to ahí? Ajá. No. ¿Y por qué no? no. Porque cuando nosotros okay. tenemos to, es porque estamos haciendo un verbo en infinitivo. Eso significa okay. que los verbos van a estar en la forma base. Entonces, definitivamente yo aquí no puedo tener un to. O tengo el eating o tengo to eat. Depende, right? Entonces, tal cual tengo que seguir esa fórmula. 
Ok. ¿Qué tengo primero? Ajá. Subject. 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 After the subject. Verb to be. Verb to subject. be, dependiendo subject. del subject. Verb Luego. Verb after the verb be. The verb de ing. ¿Qué, 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo aquí le pongo, por ejemplo, my cat eating fish right now? ¿Cómo se leería en español? Mi gato está comiendo. Está comiendo. ¿Está comiendo? Are you sure? No, ¿Cómo mi diría? Gato, mi gato comiendo, comiendo pescado. pescado. Es como que yo diga, yo ser Alejandra, tú ser uh -huh, like that, right? El Entonces, gato comiendo pescado María, ahorita. Uh -huh, el gato comiendo. José y María durmiendo. <risa> María durmiendo ahorita. Uh -huh. so, entonces necesitamos ese is, ¿ok? Entonces no podemos tener un ing sin tener el verb be. Eso es obligatorio, ¿ok? Right? Entonces, tomando en base este ejemplo de acá, vamos a ver. Let me see. Let's see. Here. Ok. Esto es en el caso de las afirmativas. ¿Qué pasa cuando nosotros creamos negativas, guys? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Agregaría el not. Ah, tenemos que agregarle el not. Del verbo to be. Después del verb be. Entonces, según las oraciones que creamos acá, ¿cómo las transformo al negativo? María y Snow. María y Snow. O podría quedar solo not sleeping, teacher, que la respuesta. ¿Cómo? O podría quedar solo María y Snow sleeping. No, porque falta el complemento. Ah, por el complemento, dice usted. Ajá. Ahí va a depender. Si en la oración le, le piden que usted dé un complemento, tiene que poner el complemento. Pero si no, no hay problema. María is not sleeping. María no está Ajá, durmiendo. Creo que se sobreentendería que no está durmiendo. Depende Ajá. del contexto. Ajá. <ríe> Ahí va a depender del contexto de, de qué estamos hablando, right? Entonces, eh, depende. Eh, por no, ejemplo, llega eh, alguien ahorita a su casa y le dice, ¿y María? Como, como escuchando el chambre. Ajá, y le dice, Ajá. ¿y María? Entonces usted, ah, María no está durmiendo. Entonces, ahí depende del contexto, right La forma Y de luego, contexto. ajá, o de qué estamos hablando. Ajá, de eso va a depender. Si necesitamos un complemento o no. Uh -huh. So para now. meter en contexto <ríe> María se fue, María se marchó right? como mm -hmm. la canción <ríe> ok <ríe> so now we have my cat eating fish in the negative mm -hmm. ¿cómo lo voy a escribir? my cat, my cat is, is not eating fish right now y en este caso quiero que siempre tengan en cuenta que en el caso del verb y el negativo siempre lo podemos contractar ¿cómo va a saber usted? Sí. dependiendo del contexto right? si es hablando, la mayoría de veces siempre lo va a escuchar contractado pero en ejercicios depende de qué le pide, si le pide que lo escriba completo, tiene que escribirlo completo Okay. Pero serían dos formas correctas de escribirlo. Uh -huh. Ya, yeah. puede tenerlo de cualquiera, contractado María o en la full form. Sleeping. Dígame, María. Eh, María. <ríe> ya estoy con María, se fue, ya se marchó, right? ya son las 10. <ríe> Anda, María. Disculpe, ¿cómo se, tra ¿cómo se traduce eh, la primera que está arriba? La she is not working tomorrow. Ah, ok. En este caso es para que ustedes vean que. En el caso del continuous, lo podemos utilizar para hablar del futuro y también para hablar de cosas que están pasando ahorititita, right? Por eso decimos ando, endo. Entonces, en este caso, cuando lo utilizamos para el futuro, lo que va a depender de ese, que sepamos qué futuro es el complemento. Por eso les decía, mucho depende del contexto. Entonces, Ahí en no, este caso... Ajá. No cambiaría el, el verbo a futuro, el, no tendría que cambiar. Ajá. Porque ahí se traduce. Este? Ella no está trabajando mañana. Ajá. Suena como extraño, ¿verdad? Exactly. Porque Para no... nosotros no es muy común utilizar eso, ese tiempo, pero en inglés sí se puede utilizar. Es uno de los usos del ING uh -huh. para expresar futuro. Pero aquí usted lo va a saber 
por justamente el complemento. She's not working tomorrow. Ella no está trabajando mañana. I am not studying English tomorrow. Yo no estaré, no estoy estudiando inglés mañana. Ajá, so it depends. Depende del contexto, right? Yeah. Pero es una manera de utilizarlo. No es muy común, eso sí. <ríe> es más común utilizar will o going to para futuro. Pero sí se puede tener el ing para expresiones de futuro. Por eso se los dejo por ahí. Pero ahorita lo que vamos a utilizar es para right now. Para cosas que están pasando ahorita, right? Dígame, Uranía. Bueno. Digamos, en la primera puedo usar María is not. O María isn't sleeping. Y también podría mm -hmm. ser María's not sleeping. María. María's eh, como contractando María y el it. María's not sleeping. ¿Se mm -hmm. podría? Fíjense que en este caso, porque hay un negativo, no es muy común que se utilice así. Okay. Por el hecho que queremos resaltar ese negativo. Okay. Necesitamos hacer entender que estamos hablando algo en negativo. Por eso, más que toda la contracción es en isn't. Okay. Uh -huh. okay. Y es para eso, para recalcar que es un negativo. Uh -huh. okay. Thanks, teacher. All right, good. Entonces, así hacemos negativo. Si se fijan, todo permanece tal cual. La diferencia es es en not. Y que siempre va a ir después del verb. ¿De cuál verb? To be. Del verb be, right? Entonces, vamos a volver a ese ejercicio. Y vamos a ver aquí. Ok. El que estábamos haciendo. All right. Let's see. Entonces, tenemos acá. She's planning to going. ¿Está bien? No. Going. No, right? ¿Por qué? ¿Por qué no estaba bien? Porque tú no yeah, no, to... no, podemos, no podemos tener un tú con un ING. Eso nunca lo va a ver. Okay? Okay? Entonces, solo el going. going. Correcto. Going. Is planning. Going, going, going on a trip on to Paris. On uh -huh. a trip. She's planning going on a trip to Paris. Luego, would you like? Heavy. Having, having a picnic. My son never wants going, going. 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 To, going to bed. Going. I don't mind the dishes. Washing, washing. washing. washing the washing. dishes. Sorry, I forgot. Calling, calling. calling. calling you this afternoon. Do you like driving? driving? driving. Please remember. Sending. Uh, sending? Mm -hmm. sending? Sending me the information. I like asking, asking, asking you some questions. Y la última, I learned. Playing. 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 Playing the guitar. All right. Dígame una Okay. De acuerdo a la fórmula, va el subject, el verb to be, luego el, el, el conjugado, ¿verdad? Dependiendo del subject. Luego está el siguiente verbo con ing. Y en este caso va un verbo, o en, el, el, en este 10, un verbo en pasado con. ING. Y el anterior, un verbo también he pasado, ¿verdad? Porque... Okay. En este ¿Y caso. Qué? ¿Qué es en uh -huh. este caso? O sea, no es necesario con solo no. con verb to be, sino que puede ser con otro verbo. Ajá. En este caso es dependiendo del contexto. Aquí solo era para ver el uso del ING. Pero acá, por ejemplo, I learned playing the guitar. En este caso, el verbo principal es el aprendí en el pasado y acá tenemos tocando se escribe así cuando nosotros hablamos de cosas que tenemos como hobbies utilizamos el ing por ejemplo usted dice un hobby que usted pueda tener 
dibujar. Entonces decimos paint. ¿Ah? Entonces mm. cuando usted lo menciona como un hobby, siempre va a decir painting. Si usted, mm -hmm. por ejemplo, dice sing, que le gusta cantar, cuando usted habla de su hobby, dice mm -hmm. singing. Mm -hmm. Entonces en estas mm -hmm. ocasiones usamos ing. Cuando hablamos de hobbies, cosas que nos gusta hacer, por ejemplo, puede ser, aparte de esto, puede ser play, play, ajá, en el caso como el que está ahí, playing, ¿cuál otro? ¿Otro hobby? Swim, ajá, decimos swimming, ajá, también. Okay. Paint and drawing. Is oh, yes, Sorry. Paint, paint and drawing. Ah, it's not the same. Paint, paint es pintar y draw es dibujar. Es dibujar. Uh -huh. Entonces, draw, drawing. Uh -huh. Read, leer, reading. Correr. Uh -huh. Correr, Correr. run. En el ING, running. Uh -huh. running. Uh -huh. Entonces, así, para cuando son hobbies, siempre los vamos a poner en ING. Por eso están ahí en ING. Y tenemos en pasado, right? Entonces, siempre se va a aplicar. Solo que en este sentido no es una oración hablando de ahorita, right? Sino que nada más era para ver la aplicación del verbo en el ING. Así que no solo lo vamos a ver así eh, conjugado cuando hablemos de cosas del presente, de este mismo momento, sino que lo vamos a ver cuando hablemos de hobbies, cuando hablemos de actividades, Utilizamos ING. ¿Ok? Ok. All right. Se las mando ahí por chat. A mi mí. Ok. Y ahora, si ya no tienen preguntas, igual vamos a continuar mañana. So don't worry. Todavía nos quedan las questions y hacer eh, los ejercicios. Voy a mandar el WhatsApp. Ya, yeah, sure. Ahorita les voy a mandar la presentación. Se las iba a mandar mañana, pero... Ok, se las puedo mandar ahora, <laughs> hasta que termináramos. But it's ok. Yeah. All right, así que si no hay preguntas, guys, nos quedamos hasta ahora. No quieren dejar dormir. Yo solo tengo sí, una... Si quieren quedar aquí, right, dígame. Quiero una, una pregunta. Digamos, cuando terminemos, eh, uh -huh. siempre, digamos, la plataforma va a quedar abierta a nosotros para poder practicar, digamos, los diálogos de uh -huh. ese primer curso. Que yo sepa, sí. ¿Cuánto uh -huh. tiempo? No estoy segura. Uh -huh. oh, sí. no, le, le mentiría. Eso tendríamos que preguntarle a alguien de corporativo. Uh -huh. Ellos son los que manejan cuánto tiempo duran. Eh, por lo menos, eh, según sé ahorita, el tiempo que tengo yo de estar por acá sí queda habilitado. No sé por cuánto, no sé si es un año o cuánto tiempo es, pero sí les queda habilitado. Van quedando como guardados en su, en su historial. Aparecen donde dice cursos. Entonces, a medida que usted va avanzando, ahí le van apareciendo los que ya cursó. Y digamos, eh, terminamos oh. el 12, eh, ¿cuándo? El 14, 12, ¿verdad? Terminamos el 13 por la clase que no recibimos de la primera semana. Okay. ¿Y Ajá. luego iniciamos en enero el segundo curso o...? Esperaríamos que sí, en ah, enero. Okay. Todo va a depender de Insafor. Cuando ah, Insafor ya de luz verde se van a estar comunicando con ustedes eh, dependiendo si ya entregamos todo, que a eso quería llegar espero que ya todos los que están acá hayan finalizado, guys, y que ya no quede ninguno, porque sí, ahora era fecha límite, y por lo pronto sé que si no terminan plataforma, no podrían pasar de nivel, así es que si todavía hay alguien que tenga algo por ahí para que lo solvente hoy mismo si se puede, please. Así que, o se comunique con alguien de corporativo para ver qué, eh, cómo está ¿ve? ahí en el, en, el, en el avance de la plataforma. All right. Oh. Ok. Yes. Ok, okay. Good. Okay. Entonces, sí, ya no hay más preguntas. Me <ríe> siento a descansar, guys. And see you guys tomorrow. Ok, so sí. bye bye. bye. See you. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Sweet dreams. Tomorrow. See you.